ஹாய் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் மெடிசன் ஜென்ரல் சர்ஜரி அண்ட் பீடியாட்ரிக்ஸ் ஃபார் பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் வந்துட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்காக தான் போடுறேன் இதுக்காக நான் த தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி கொஷின் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரம் ஃபெப் டுவெண்ட்டி லெவன் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டென் இயர்ஸ் உள்ள கொஷின் பேப்பர் எல்லாமே எடுத்திருக்கேன் லாஸ்ட் இயர் வர வந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷனில் வேறு எதனா வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணோன்னா இல்லை டவுட்ஸ் எதனா இருந்ததுன்னா இல்லை டாபிக் எதனா அப்லோட் பண்ணோன்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் நர்சிங் அண்ட் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம அப்லோட் பண்ணிப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ்லேருந்து போகலாம் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிவிட்டு நான் எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன்னா ஒரு டாபிக் எடுத்தோன்னா அந்த டாபிக்கில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் கொஷின்ஸ் எழுதியிருப்பேன் ஏன்னா நம்ம ஃபைவ் மார்க்ஸ் கவர் பண்ணுறோம்னா தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் படிக்கும்போதே அதில் இருக்க ஃபைவ் மார்க்ஸ் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டைம் சேவ் பண்ண முடியும் அண்டு நான் எத்தனை வாட்டி ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் வந்திருக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸில் வந்திருக்குன்றதையும் சேர்த்து தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் கிளாசிஃபை ப்ளீடிங் டிஸ்ஆர்டர் டிஸ்கஸ் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் டயக்னோசிஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஹீமோஃபிலியா இது ஒரு வாட்டி ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் வந்திருக்கு ஹீமோஃபிலியான் டாபிக் மட்டுமே ஃபைவ் மார்க்ஸில் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்திருக்கு செகண்ட் ஒன் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அ சைல்ட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர் ஓல்ட் இன்க்ளூடிங் ஃபிசிக்கல் அடாப்டிவ் அண்ட் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் ஒரு வாட்டி வந்திருக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸில் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அ சைல்ட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர் ஓல்டு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டெவலப்மெண்டல் மை மைல் ஸ்டோன் அப்படின்னா என்னென்னா பேபி நியூ பார்ன் இருக்கல நியூ பார்ன் டு இன்ஃபேன் பீரியடில் ஒவ்வொரு மந்த்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு ஸ்கில் அதை அட்டைன் பண்ணும் அதை தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணி எழுதணும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் சிஓபிடி க்ரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்னரி டிசீஸ் ஆர் டிஸ்ஆர்டர் சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் டயக்னோசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ரோல் ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பி இன் சிஓபிடி அப்படி தான் படிக்கணும் நீங்கள் படிக்கும்போது அண்ட் எந்த ஒரு டிசீஸ் கண்டிஷன் வந்தாலும் ஃபிசியோதெரப்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரோல் என்ன ஃபிசியோதெரப்பியோட ரோல் என்னன்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் பேர்ன்ஸ் ஸோ அதே தான் ஈட்டியாலஜி கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டிஃபார்மிட்டிஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி கரெக்ஷன் ஃபார் பேர்ன்ஸ் இது ஒரு வாட்டி ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு வாட்டி ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் டிஸ்கிரைப் வேரியஸ் டிஃபார்மிட்டிஸ் ரிசல்டிங் ஃப்ரம் பேர்ன்ஸ் சேம் தான் அண்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன் ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஆஃப் பேர்ன்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்பிரிண்டிங் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காமன் டிஃபார்மிட்டி இதுவும் இதுவும் சேம் கொஷின் தான் பட் அது கூட எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரணும்னு தான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நான் எந்த கொஷினுமே நான் ஸ்கிப் பண்ணல இதுவரை வந்த கொஷின் பேப்பரில் ஒரு கொஷின் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் எழுதியிருக்கேன் பிகாஸ் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் வரத்துக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் படித்தீங்கனாலே நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்ஸில் பேர்ன்ஸ் ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் கிராஃப்டிங் இன் பேர்ன்ஸ்னு ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸ்கின் கிராஃப்டிங்னு ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் டூ டைம்ஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸ்ஃபை சிவியாரிட்டி ஆஃப் பேர்ன்ஸ் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் இன்வால்மெண்ட் டூ டைம்ஸ் rule of 9 rule of 9 is used to, to determine the degree of burns adha da rule of 9 solluvanga in the question two times ketirukanga treatment of burns ketirukanga next to osteoarthritis four times vandirukku including five marks and 15 marks and five marks la pathinga diagnosis and treatment of osteoarthritis no vaati ketirukanga rendu vaati ketirukanga and sixth one pathinga dvt dvt na deep vein thrombosis idu four times ketirukanga and what is the role of physiotherapy ella question leyume neenga adu mention panirukno deep vein thrombosis indra podu namba management le pathinga na dorsiflexion position kudukano position change pananu adala neenga mention panni eludano so endha points eludanal highlight panni konje eludunga important la next
ரீவாஸ்குலரைசேஷன் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஏசிஎஸ் அதாவது ரீவாஸ்குலரைசேஷன் ப்ரொசீஜர் பண்ண பேஷண்ட்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்றது எழுதணும் நைன்த் கொஷின் ப்ராங்கே லாஸ்ட்மா அதில் நீங்கள் என்னெல்லாம் எழுதணும்னா என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்துருந்ததுன்னா ஸ்டேஜிங் ரோல்ஸ் ஆஃப் செஸ்ட் ஃபிசியோதெரபி இன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேபிள் ஆஸ்தமா இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ப்ராங்கி லாஸ்ட் மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக தான் படிச்சுக்கணும் அதோட சிம்டம்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டயக்னோசிஸ் எல்லாமே நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் அண்ட் செஸ்ட் ஃபிசியோதெரபின்னு ஃபைவ் மார்க்ஸில் டூ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ப்ராங்கி லாஸ்ட் மாதிரி ரிலேட்டடாக ஃபைவ் மார்க்ஸில் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் அக்யூட் சிவியர் ஆஸ்தமா கேட்டிருக்காங்க ஒரு வாட்டி நெக்ஸ்ட் டயபிட்டிஸ் மெல்டஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் இன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் டயபிட்டிஸ் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா கிளினிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பேஷண்ட் வித் டயபிட்டிஸ் மெல்டஸ் சேம் தான் டயபிட்டிக் மேக்ரோ வேஸ்குலா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் டிஎம் படிக்கும்போது இதெல்லாம் சேர்த்து படிச்சிங்கன்னா உங்களால் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸில் நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஃபைவ் மார்க்ஸும் உங்களுக்கு கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லெவன்த் ஒன் மேஸ்டெக்டமி அதில் பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆட் நோட் ஆன் பிரெஸ்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு வாட்டி கேட்டிருந்தாங்க தனியாகவே போஸ்ட் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேஸ்டெக்டமி ஃபைவ் மார்க்ஸில் த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பிரெஸ்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபைவ் மார்க்ஸில் ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக டூ டைம்ஸ் வந்திருக்கு டுவெல்த் ஒன் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் டென்டான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்ஜரி கிவ் எம்ஃபசிஸ் ஆன் டென்டான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் ஹேண்ட் அண்ட் ஃபுட் டூ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷினை தேர்ட்டீன்த் ஒன் மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர்டீன்த் ஒன் செரிப்ரல் பேல்சி த்ரீ டைம்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸில் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் செரிப்ரல் பேல்சி வித் ஈட்டியாலஜி த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் ஸ்ட்ரோக் அதாவது சிவிஏ செரிப்ரோ வேஸ்குலர் ஆக்சிடென்ட்னு கேட்கலாம் த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன்த் ஒன் பல்னரி டியூபோ க்ளோசஸ் டூ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரக் தெரப்பி ஃபார் பல்னரி டியூபோ க்ளோசஸ் கேட்டிருக்காங்க செவன்டீன்த் ஒன் ரியூமேட்டிக் ஃபீவர் டூ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்ஸில் ஈட்டியோ பேத்தோஜெனிசிஸ் ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஈட்டியோ பேத்தோஜெனிசிஸ் ஆஃப் ரியூமேட்டிக் ஃபீவர்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ எயிட்டீன்த் ஒன் மஸ்குலார் டிஸ்ட்ரோஃபி நைன்டீன்த் ஒன் டெட்டனஸ் டூ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்ஸில் நியூ நைட்டல் டெட்டனஸ் ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டீத் ஒன் அப்டமினல் சர்ஜரி இட்ஸ் இன்சிஷன் அண்ட் ஃபிசியோதெரப்பி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே ரிப்பீட்டடாக கொஷின்ஸ் தான் வந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிக்கும்போது நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் எழுதியிருப்பேன் அதுக்கப்புறமா சிங்கிள் டைம் அந்த கொஷின்ஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் கெஸ்டேஷ்னல் டயபிட்டிஸ் டூ டைம்ஸ் நீங்கள் டயபிட்டிஸ் மெல்டஸ் படிக்கும்போது எதுவும் சேர்த்து படிச்சுக்கலாம் செகண்ட் ஒன் லங் ஆப்சஸ் டூ டைம்ஸ் ஒரு வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் லங் ஆப்சஸ் கேட்டிருந்தாங்க தேர்ட் ஒன் பாலி ஆத்ரைட்டிஸ் நோடோஸா த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பார்க்கின் சொனசம் த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஒரு வாட்டி பார்க்கின் சொனசம் கேட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்த் ஒன் ரிக்கெட்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ரிக்கெட்ஸ்னால் விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி தான் ரிக்கெட்ஸ் சிக்ஸ்த் ஒன் ஹைப்பர் டென்ஷன் செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன் ஒரு வாட்டி ப்ரெக்னன்சி இண்டியூஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் நாலு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க செவன்த் ஒன் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிளீரோடர்மா ஃபோர் டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எயித் ஒன் ஜெர்மன் மீசல்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நைன்த் ஒன் இம்யூனைசேஷன் ஃபோர் டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க டென்த் ஒன் ஒபிசிடி ஒரு வாட்டி சர்ஜரி இன் ஒபிசிடி ரெண்டு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க லெவன்த் ஒன் அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிமியா ஃபோர் டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க மெகோலோ பிளாஸ்டிக் அனிமியா த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க டுவெல்த் ஒன் பெடிக்கல் ஸ்கின் கிராஃப் ஃபோர் டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டீன்த் ஒன் சினைல் ஆஸ்டியோபோரோசஸ் டூ டைம்ஸ் ஃபோர்டீன்த் ஒன் பாட் ஸ்பைன் டூ டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் ப்ராங்கெட் டாசஸ் த்ரீ டைம்ஸ் சிக்ஸ்டீன்த் ஒன் ஃபால்ஸ் இன் எல்டர்லி டூ டைம்ஸ் அதே தான் காசஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க செவன்டீன்த் ஒன் மயாஸ்தினியா கிராவிஸ் டூ டைம்ஸ் எயிட்டீன்த் ஒன் பிஜிஎன் செஸ் பிஜிஎன் செஸ் பார்த்திங்கன்னா டியூபர் க்ளோசஸ் பேஷண்ட்க்கு தான் இருக்கும் ஸோ அது தான் ரிலேட்டட் தான் எழுதியிருக்கணும் நீங்கள் அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் எந்த டிசீஸ் கண்டிஷனில் பிஜிஎன் செஸ்ட் வரும் அதெல்
ட்வெண்ட்டி தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா கிரைட்டீரியா ஆஃப் மல்டிபிள் ஸ்க்ளீரோசிஸ் டயக்னோசிஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் ட்ரக் தெரப்பி ஆஃப் இன்ஃபெக்டிவ் கா என்டோ கார்டைட்டஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வேரசலா ஜாஸ்டர் இன்ஃபெக்ஷன் அதே தான் சிக்கன் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வேரசலா ஜாஸ்டர்னால தான் வருது ஸோ அந்த கொஷின் ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிமோனியா பேஸ்டு கம்யூனிட்டி அக்வாய்ட் நிமோனியா ஒரு வாட்டி ஆஸ்பிரேஷன் நிமோனியா ஒரு வாட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அக்வாய்ட் நிமோனியா ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி செவன் பிளைண்ட்னஸ் இன் பீடியாட்ரிக் பாப்புலேஷன் ட்வெண்ட்டி எயிட் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் மைலைட்டிஸ் ட்வெண்ட்டி நைன் ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி தேர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இஸ்கிமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் நான் இஸ்கிமியா எழுதியிருக்கேன் சாரி நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் ஃபெப்ரைல் ஃபிட்ஸ் சீஷர்லே வரும் ஃபிட்ஸ்லாம் தேர்ட்டி டூ லெக்யூபிட்டஸ் அல்சர் தேர்ட்டி த்ரீ பார்த்திங்கன்னா ஹெப்பாடிஸ் பேஸ் தான் ஹெப்பாடிஸ் ஏ ஹெப்பாடிஸ் பி ஹெப்பாடிஸ் சி ஒரு ஒரு வாட்டி வந்திருக்கு அண்ட் இன்னொரு வாட்டி பார்த்திங்கன்னா ஹெப்பாடிஸ் பி ப்ரொஃபைல் ஆக்சஸ் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபோர் யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் அதுதான் யூடிஐ தேர்ட்டி ஃபைவ் என்செஃபாலிட்டிஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிளினிக்கல் ஃபீச்சர் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பேஷண்ட் வித் மோட்டார் நியூரான் டிசீஸ் தேர்ட்டி செவன் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் போலியோ மைலிட்டிஸ் தேர்ட்டி எயிட் பெல்ஸ் பேல்சி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஃபிசியோதெரபி தேர்ட்டி நைன் அக்யூட் அப்டமன் ஃபார்ட்டி ப்ராக்சிமல் மசில் வீக்னஸ் இன் சில்ட்ரன் ஃபார்ட்டி ஒன் பயாலஜி ஆஃப் ஏஜிங் ஃபார்ட்டி டூ டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் அக்யூட் அண்ட் க்ரானிக் ரீனல் ஃபெயிலியர் வித் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்டமினல் ஹிஸ்ட்ரெக்டமி ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்சிஷன் அண்ட் காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் கோலியோ சிஸ்டெக்டமி இப்படின்னு ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க காம்ப்ளிகேஷன் மட்டுமே ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் மொத்தம் டூ டைம்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் அப்பண்டிசெக்டமி டூ டைம்ஸ் காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்ப்ளீனெக்டமி ஒரு வாட்டி காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஹெர்னியோகிராஃபி ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் டயக்னோசிஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொமேட்டைட் ஹா ஹேண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் கைஃபோஸ் கோலியோசிஸ் ஃபார்ட்டி நைன் அக்யூட் பைலோ நெஃப்ரைட்டிஸ் ஃபிஃப்டி ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஃபிஃப்டி ஒன் இலியோஸ்டமி ஃபிஃப்டி டூ பல்மரி எம்பாலிசம் ஃபிஃப்டி த்ரீ அல்ஜிமஸ் டிசீஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பினைன் ப்ராஸ்டேட் ஹைப்போட்ரோஃபி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டுஷே மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ராம்போ ஆன்ஜைட்டிஸ் ஆப்ளிட்டரன்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் ஹெர்பஸ் ஜாஸ்டர் ஹெர்பஸ் ஜாஸ்டர் வேரசலா ஜாஸ்டர்லாம் ஒரே ஃபேமிலி தான் ஸோ அது ரிலேட்டடாக தான் வரும் படி போது படிச்சுக்கோங்க ஸோ நான் இதில் எந்த கொஷின்ஸுமே ஸ்கிப் பண்ணல எதனா வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணோன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எதனா சஜஷன் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ